seven w's today that are the foundations of every ministry in the seven w english asramale w on the asaram kondu thodanguna seven karyangal njan ningalde munbil vekkan aagrahikkukayam and if possible i want you to take it down it could be a great help to you 
ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായ ഏഴ് ഡബ്ല്യൂസ് and i'm going to say six and i'm going to leave the seventh one for you to guess aaranam njan ningalde munbil inna parayum yeda mathathu ningal oohichedukanam the first foundation of every ministry is the word of god this is in no particular order but the first one that i want to mention is the word of god idina prathegacha kramo onnumilla engilum adhyathe da njan parayugayana daivathinte vadanam word of god a church that is not built on the word of god shall not stand the enemies schemes uh, the second one the second w is watching in prayer രണ്ടാമത്തത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന അതായത് വാച്ചിങ് ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വാഴാൻ കഴിയില്ല തേർഡ്ലി മൂന്നാമത്തത് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുക നമ്പർ ഫോർ നാലാമത്തത് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷി അ ലൈഫ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷിയുടെ ജീവിതം ഫസ്റ്റ് വി ബീങ് ആസ് എ വിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ദെൻ ഷെയറിംഗ് ദ വിറ്റ്നസ് ആദ്യം നാം സാക്ഷിയായി തീരുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കുക നമ്പർ 5 അഞ്ചാമത്തത് വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി വിശുദ്ധമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ God established his word with signs and wonders ദൈവം തന്റെ വചനത്തെ അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ഉറപ്പിച്ചു Six. Aramathathu. Waiting for his coming. Avanda varavinai kaathirikkuga. Every church has to be expectant of that day that the Lord Jesus Christ would come back. Karthava Yeshu Christu bende madangu varavinda divasam. Ella sabhagalum pradikshi che madiyag. If the a believer's focus is not there then there is no point of us being Christians. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ആരാധനയാണ് ആരാധിക്കാത്ത സഭ ചത്ത സഭയാണ് ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഭയങ്കര ആവേശഭരിതനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് അനേകം സഭകളിലൂടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ചില സഭകളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആശ്ചര്യഭരിതനായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് വർഷിപ്പ് ലീഡിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു സഭയിലാണോ അല്ല ശ്മശാനത്താണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് യു ആർ ജസ്റ്റ് എൻ അമേസിംഗ് ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഗിവൻ എസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് കീപ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു കാരണം ആരാധനയ്ക്കായി സ്വയം നൽകപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു സോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഹവർ ഐ എം ഗോ ബി ടോക്കിംഗ് ഓൺ എ പെർസ്പെക്ട് perspective of a pastor and also from a perspective of someone involved in the worship ministry ah chila adutha chila 30 minutes kal or pastor enna nilaikkum aaradhikkuna or vyakti enna nilaikkum aaradhanayodulla bandhathil chila karyangalai njangalodu pangu vekkan aagrahikkunnu i know people who are here are from different walks of i mean different parts or different positions in the church some of you might be in the worship team some of you might be in the pastoral team some of you might be just believers who are who are into worship whoever you may be i'm just trying to uh, bring all of you into perspective and try to share my heart ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പല വിഭാഗക്കാരുണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടീമുണ്ട് ഐ മീൻ വെറുതെ ആരാധി ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വെറും വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധന എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് ചില മിനിറ്റുകൾ മുൻപോട്ട് പോകാം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ആത്മീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചില പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൃതമാണെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടത് പോവുക leading worship or being part of a worship team is not an art is not a performance but it is a ministry ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുക തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകടനമല്ല ഒരു പ്രദർശനമല്ല അതൊരു കലാരൂപമല്ല അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് we are not here because of our talents ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടല്ല വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ബിക്കോസ് വി നോ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ടു സിങ് ഇവിടെ സംഗീതം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടോ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ആർ ഫോക്കസ് ഇസ് ടു മിനിസ്റ്റർ ടു പീപ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ് ഓൺ വൈ ഡു യു ഹാവ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺ വേഷിപ്പ് 
ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ആര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പരിശീലനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈ വർഷ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു വർഷിപ്പ് do you ah oh, that's a nice one why workshop to worship okay uh, a lot of people have asked me do you actually need to teach tips and tricks in worship chalar chodikkarundo vastavamayum aaradhana lead yan ningal tantrangalum engane avadaripikkana nalla tips um ningal parishilipikkanda undo no we do worship seminars specifically for the choirs we and the musicians and and just the team who are in exactly on stage ah njangalku ആരാധന സെമിനാറുകളുണ്ട് ആരാധന കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആരാധന ലൈ നയിക്കുന്നവർ സംഗീതജ്ഞന്മാർ പാടുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വർഷിപ്പ് സെമിനാറുകൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ വിശദങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പരിശീലന കളരികൾ നടത്തുന്നു അഭിഷേകത്തിനും വൈദഗ്ധ്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് ചിലര് ഈ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാകും എവ്രി തിങ് ഇസ് ഓൺ ഡോട്ട് എല്ലാം ഒരു കൃത്യതയിലും അളവിലുമായിരിക്കും എവ്രി തിങ് ഇസ് ഓൺ പോയിന്റ് എല്ലാം ആ കൃത്യമായ പരിമാണത്തിനകത്തായിരിക്കും എവ്രി തിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഹേഴ്സ്ഡ് എല്ലാം മുൻപേ കൂട്ടി പരിശീലിച്ചു ഉറപ്പിച്ചതായിരിക്കും ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് എല്ലാം ആ പരിശീലനത്തെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം ദേർ ഇസ് വൺ മോർ കൈൻഡ് ഓഫ് ചർച്ച് എന്നാൽ അത് അടുത്ത വേറൊരു തലത്തിലുള്ള സഭയുണ്ട് വെയർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് അനോയിന്റിങ് അത് അഭിഷേകത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതാണ് ദേ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദി മ്യൂസിക് അവര് സംഗീതം എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ദേ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദി സ്കെയിൽസ് അവര് അതിന്റെ സ്കെയിലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ മൈൻഡ് സിംഗിങ് ഐ സറണ്ടർ ഓൾ ഇൻ 147 ബി Uh, yeah i'm talking about some pentecostal churches which start like all to jesus i surrender and when the song finishes all to jesus i surrender all to jesus and like you if the owner of the author of that song comes it's like this is not what i meant to what i meant for this song <laughs> Uh, some uh, churches are like completely into anointing ningalku adu manasilayadhu njan vishwasikkunu sangeethamo onnu sadhikkada vellam high pitch il tempo il mathram nadakkunna or aaradhana but we need as a church and if you are part of a worship team try to find a balance between anointing and professionalism aaradhikkunna deiva sabha enna nilakka nilakku abhishegathinum sangeethathinum or balancing ottu pogunna tarathilulla or kramikaranam aavashyam i always believe that there can be a stage when both of these can meet ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ദാവിദാണ് ഡേവിഡ് വാസ് അനോയിന്റഡ് മാൻ ദാവിദ് ഒരു അഭിഷിക്തനായ മനുഷ്യൻ അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും അവൻ ഒരു വിദഗ്ധനായ സംഗീതജ്ഞനും കൂടെ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു യൗവനക്കാരെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാടാനും സംഗീതം ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ള സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതിനോട് മുൻപോട്ട് പോവുക അതിന്റെ വ്യക്തമായ തക്കതായ പരിശീലനം നേടിയെടുക്കുക വൈദഗ്ധ്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ സായത്തമാക്കുക നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന ആഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള പിതാവ് വീക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്പർ വൺ ഇസ് ദി ഓത്തർ ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ആൻഡ് ടു ഇസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ഒന്ന് ആരാധനയുടെ ഓദർ അല്ലെ ആരാധനയെ ഒരുവാക്കിയവൻ രണ്ട് ആരാധന ആരാധിക്കുന്നവൻ 
ആരാധനി നായകൻ ഓർ ആരാധനി നായ ദീസൺ ഓഫ് വർഷിപ്പ് രണ്ട് കാരണം ആരാധനയുടെ കാരണം the line says the verse says true worshipers will worship the father അവിടെ പറയുന്ന സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ we don't worship the worship leader നമ്മൾ ആരാധന നയിക്കുന്ന ആളെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് we don't worship the songs നമ്മൾ പാട്ടിനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് we don't worship the music സംഗീതത്തെ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് you know sometimes we are so driven by the songs that we are sung നമ്മൾ പാടുന്ന we sing i'm sorry songs we sing നമ്മൾ പാടുന്ന പല പാട്ടുകളാലും നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകപ്പെടാറുണ്ട് if we if the, if the song is our favorite then yeah come on let's just sing it out, out loud as possible ആ പാട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവേശഭരിതരാകും കയ്യടിക്കും ആരാധിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും otherwise we are just so lost അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ഇവിടെ എങ്ങും അല്ലാത്തവരെ പോലെ ആയിരിക്കും സംഗീതങ്ങളാലോ പാട്ടുകളാലോ നമ്മുടെ ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആരാധന മഹത്വപൂർണമാക്കി തീർക്കുവാനും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് മറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഹത്വം എല്ലാം അവനുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ആരാധനയിലുള്ള മനോഭാവം ബൈബിൾ പറയുന്നു ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ആരാധന ഹൃദയ സംബന്ധിയായ ഒരു വിഷയമാണ് എത്രത്തോളം നന്നായി പാടുന്നു എത്ര ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നു എത്ര തികവുറ്റ നിലയിൽ പാടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല തുറന്ന തികഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആരാധനക്കകത്ത് ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം Wow, this worship was so good. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാധന സർവീസുകൾ ലീഡിങ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓ ഈ ആരാധന ഭയങ്കരമായിരുന്നു വർഷിപ്പ് ലീഡർ വാസ് റിയലി റിയലി കില്ലിങ് ഇറ്റ് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ അമേസിംഗ് ആ വർഷിപ്പ് ലീഡർ ഭയങ്കരമായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് യു നോ സംതിങ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അറിയാം വർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഇഫ് യു ഫെൽറ്റ് ഗുഡ് വർഷിപ്പ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇഫ് ഗോഡ് ഫെൽറ്റ് ഗുഡ് വർഷിപ്പ് ആരാധന എന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദിസ് വെരി പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചർച്ച് ഈ ഒരു ശക്തമായ നിലയിൽ ഈ പ്രസ്താവന ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമല്ല goosebumps is not the presence of god yelakkangalonnum deiva sanidhyathinte adayalamalla you get goosebumps even in air rahman's concert air rahman's concert il ningalku yelakkam undagum in fact you get more goosebumps vastavamayittu ivada undagunnathinekkal nannayittu avada undagum that doesn't make it the presence of god adu orikkalum deiva sanidhyam ennada aarthamaakkunnilla so our attitude of worship should be on does my worship please god അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന മനോഭാവത്തിൽ ആരാധനയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനം ആരാധന എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ തലത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ് Romalehanam 12th adhyayam I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy and acceptable to God which is your reasonable worship സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിക്കും മറ്റൊരു പരിഭാഷ പറയുന്നത് അർത്ഥപൂർണമായ ആരാധന അതാണ് ദൈവപ്രസാദമുള്ള ആരാധന ആരാധന എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിനല്ല ഇതല്ലാതെ മറ്റെല്ലാം തന്നെ അർത്ഥപൂർണമല്ലാത്ത അർത്ഥരഹിതമായ ആരാധനയാണ് 
is living sacrifice chale varuna 20 minutes kal ningada muluvan shraddhayum jeevikkuna yaagam enna padathilekku ningala njan kondu varuga living sacrifice jeevanulla yaagam so we know what sacrifices are because it started from the old testament namukku yaagam enna nannayittu ariyam kaaranam adu palaye nimithilanallo aarambichirikkunnathu and you know when the sacrifice was placed in the altar adu yaagam aa beli bil yaagam bidathil kondu vannu samarpikkappadu you know how the sacrifice came enganeyana yaagam varunathu avade before it was placed in the altar of god adu devathinte yaagam bidathinte mugalil aa yaagam samarpikkappadunnathinu munbu it was already killed adu munnukootu nerathe thanne adu kollapettirikkum the skin was ripped off adinte thokka valinja valicha uri it was washed with water adha vellathal kalugapadu the entire blood was taken out muluvan raktavum avada na kalugi sudhirikkum it was cut into a lot of pieces tharalam kashnangalaayittu adu murikkapadum again washed with water veendum vellam kondu kalugapadu and then they take those broken messed up mashed up pieces they bring those cut pieces and place it on the altar appoli muricha nurukkapatta ee kashnangal endanu nariyan kariyatha kooti kolakkapatta ee maamsa kashnangalana yagabidathil yagama samarpikkapadunathu so when it is in the altar it is already killed and cut and made into pieces adagonda yagapidathilekku varunathinu munbu adu kollapettirikkum kalugapettirikkum muricha nurukkapettirikkum so it can do nothing but burn adina vera onnum cheyan nevarthilla katti chaambalavuga ennadolige it couldn't move adu chalikkan pattathilla it cannot think for itself aa swayam chindikkan kariyathilla in fact it was a compulsory sacrifice adu oru nirbandhita yagama It was a compulsory sacrifice. Nirbandi da yagam. And it's like how your wife tells you something and you don't have the guts to say no. You know that's that's a kind of it. Pariy onda ke tarna chala the veanda na parayam nevarthi ila da kadi kendi varathil yadu bolle. Sacrifice was if you did this you ought to pay the price. Ab yagam na parayi na da ni vela muda ki or sabana mana da. The lamb has no choice. ആ ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവകാശങ്ങളും ഇല്ല another thing that you need to know, learn, know is the lamb never came willfully into the altar മറ്റൊരു കാര്യം നാം കാണേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞാട് ഒരിക്കലും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിലല്ല യാഗപിടത്തിലേക്ക് നടന്നടക്കുന്നത് it was brought by force നമ്മൾ അവനെ നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ച് ഇഴച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് just imagine if only you left if you only kept the lamb live on the altar നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ജീവനുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആ യാഗപിടത്തിലേക്ക് ജീവനോട് കൊണ്ടുവന്നാലോ without tying it adine kayum kaalukalum kettade now just think if you take a knife chindike ningal oru katti eduthu before you lift the knife adu area le endirge adu katti oyartunnadine munbe aa sthalathu pinnida aa sadhanathe kaanathilla because it doesn't come as a living sacrifice it comes to the altar as a dead sacrifice kaaranam avade aa yaagam jeevikkunna yaagamayittalla varunathu chatta yaagamayittalla varunathu but so in the new testament ennal pudhiya neemathil the period of grace that we live in naam jeevikkunna ee kripa yugathinte kaalagatta god does not want us to be like dead sacrifice dragged pulled and you know cut into pieces and thrown into the altar devam namme vali ചരക്കപ്പെട്ട് നുറുക്കപ്പെട്ട ജീവനില്ലാത്ത മാംസ കഷ്ണങ്ങളായ ആ യാഗമായിട്ട് മാറാനല്ല ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് but you know what he wants us to be നമ്മളെ എന്താകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു he wants us to be a sacrifice and living കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാഗമായി തീരുക ജീവനുള്ളതായി തന്നെ ഇരിക്കുക that's the toughest thing to do അത് ചെയ്യാൻ വളരെ കഠിനമായ കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള യാഗങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഇച്ഛാപൂർണമായ സമർപ്പണത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓടി രക്ഷ ാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം അപ്പോഴും നാം നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആ യാഗത്തിന്റെ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നാം നമ്മെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് പകരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരാൻ യാതൊരു അവസരവും ഇല്ല ഒഴിവാകാൻ പറ്റും എന്നിരിക്കുമ്പോഴും നാം നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം 
You know what? When we immediately hear about words like, "Can you give yourself into the altar of God?" They will yaga bida tilake. Kartha abinde visuddha yaga bida tilake. Ningala thana nalgga ya na padam kail kumbol. Petta na namala varmele varinda danda. Submit those things in your life to, into the altar of God. Or ningala jeevda thirulla ba chalva. I yaga bida til vakka ana parayim bol. You know what immediately comes to our mind? Yenda ana namada mindil manasil odi varinda. We immediately think of things that are not working in our life. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വി ഡോണ്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി തിങ്ക് ഓഫ് സക്സസസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് റിയലി വെൽ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇമീഡിയറ്റ്ലി വി തിങ്ക് അബൌട്ട് आवर चिल्ड्रन ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദി ലോർഡ് കർത്താവിൽ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ലോർഡ് ഐ ഗിവ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ് കർത്താവേ അങ്ങ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ലോർഡ് ഐ ഗിവ് മൈ ഡെറ്റ്സ് ഇൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ്സ് എൻ്റെ കടങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓൾ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡസൻ്റ് വർക്ക് ലോർഡ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി പോകാത്ത എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പറയാം കർത്താവ് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് എടുത്തേക്കണേ ഓൾ ദി ഡെഡ് തിങ്സ് വി വോണ്ട് ടു ത്രോ നോ ചത്തതെല്ലാം നമ്മൾ യാഗപടത്തിൽ എറിയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ദി ഓൾട്ടർ ഇസ് നോട്ട് എ ട്രാഷ് കാൻ where you throw all the useless dead things yaga bidam ennathu malinya kumbaram alla i mean waste bin alla altar is where you throw yourself as a living sacrifice yaga bidam ennathu ningal ningale thanne jeevan ulla yagangalai erinju kodukkunna sthalam aanu lord i am living but yet i want to be a sacrifice kartha vena jeevikkunu engilum naan enne yagamai samarpikkunu you know it was easier for abraham to put his dead body into faith തന്റെ മരിച്ച മൃതമായി പോയ ശരീരത്തെ ആ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് കിട്ടു കൊടുക്കാൻ അബ്രഹാമിന് ലഘുവായിരുന്നു അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിർജീവമായിരുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു അതത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് അവർ നിർജീവ ശരീരങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോ എടുത്തോളോ വാട്ട് ഇസ് പോയിന്റ് I want to trust works not works not a problem pravartikkuno illiyo jeevan undo illiyo adu vishayamalla nee edutho you know that's why when god said abraham that i'm going to give you isaac i'm going to give you a child adondana abrahaminodu kartavu parayumbo njan ninakku oru kunnane nalgunu ennu parayumbo the very next chapter we read that when he goes to egypt adutha adhyayathe nammal vaayikkunu adegam misraimilekku poi he tells his wife adegam thande bhariye avada Hey, for my sake and for me to live, please tell that you are my sister. Yen, nyan jiwa no diri kenda mana? Yenda prana ne rechi kenda mana? Ni parayana menda sahobiri anu. Not once but twice. Oru pravishu alla randu pravishu. He even allowed Abimelech to take her. Abimelech avala yaduttu kond alang pidichu kondu bogo van bolu Abraham ani vadichu. Because for him it was like it's already dead. കാരണം അതൊരു വിഷയമല്ല നേരത്തെ തന്നെ അത് ഓൾറെഡി ഗുഡ് കൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് അസ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നല്ലത് പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു ത്രോ ദർ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇൻ ടു ആസ് എ സാക്രിഫൈസ് മൃത ശരീരങ്ങളെ യാഗമായി യാഗപിടത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ലഘുവായ കാര്യമാണ് ഏബ്രഹാം വാസ് നോട്ട് കോൾ ദി ഫാദർ ഓഫ് ഫേത്ത് ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡെഡ് ബോഡി കുഡ് ബ്രിങ് എ ചൈൽഡ് തന്റെ മൃത ശരീരത്തെ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ടല്ല അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം തന്റെ ജീവനും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മഹനെ യാഗപിടത്തിൽ വെക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വിലയുള്ള മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ യാഗപിടത്തിൽ വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ Today I just want to talk very very shortly about this favorite character in the Bible called Moses. ആ അൽപ്പ നിമിഷങ്ങൾ വളരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ ബൈബിളിൽ മോശ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. I just want to talk a little about this man. ചെറിയ കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ and I just want to focus on what living sacrifice actually means. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ള യാഗം എന്നത് എന്താണെന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനാവില്ല. In Exodus chapter 33 verse 13 to 15. പ്രപാഠ പുസ്തകം 33 ആം അധ്യായം Now therefore I pray thee I have found grace in thy sight show me now your way that I may know you that I may find grace in your sight and consider that nation is this that this nation is thy people. And he said 
My presence shall go with you, and I will give you rest. And Moses said, and he said unto him, If your presence goes not with me, carry us not up from here. Exodus chapter 33 verse 13 to 15. Agaya lenno od krubai undangil nende wadi lenne ariye kena me. Nena kenno od krubai undagu man thakka varnam. Yaa ninne ariyu maragatte. E jadi ninde jana man or kena me. Adi naban yenda sanithiam ninno od gorada poirum. Yaa nena kka sosta da nalgu man arli chedu. Aban aban od tiru sanithiam yenno od gorada poirum nilla yengil. Nangala ibuda na propadi bikeri de. Now I want you to I want you to know the context behind this passage. E Now here is Moses leading 6 lakh men close to 2.5 million people. ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് മോശം അവർ പാർത്തിരുന്ന മിസ്രൈമിൽ അവർ പാർത്തിരുന്ന ഗോഷൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത കാനാനിലേക്ക് ഏറെക്കുറെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈലുകളാണുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായിരുന്നു അകലം നവ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു എ ബേസിക് മാത്സ് ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കണക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം വി ഓൾ നോർമലി വാക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാൻ നോർമൽ വാക്കിംഗ് സാധാരണ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇൻ എൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് ദേ വാക്ക് ടെൻ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ അവർ നടന്നാൽ വൺ ഡേ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും and 750 kilometers they could have reached in about say 15 days or 15 divasam kondu so if you look at the map that was actually there avare aa bhubadatha nammal nokkuvanengil i wish i could have shown you that so goshen is right on the left corner aa goshen idadu vasathe idadu moolayilana and canaan is towards on the right canaan valadu bhagathana and there is a straight route where only one enemy was there in between or atta shatru maatram idayilulla or neer rekhayilulla vali adinagar there was no jericho avada yericho illa there was no red sea avada changadal illa there was no jordan avada yordan illa all these moabs and am no, nothing of that sort moab yero amori yero yebus yero aaru illa no all those were in canaan but moabites were on the way ah moab yero vali kondu so there was a straight route they could have taken and gone in 750 kilometers in 15 days or 15 divasam konde 715 kilometer nadanu pogan kaliyuna or neer rekhayilulla paada avada undayirunnu and moses being trained in egypt knew everything about it ennal mosha idinagatha egyptil parishilam nedi aal aayathu konde idella adhegathine nannayittu ariyamayirunnu he knew history he knew geography he knew everything adhegathine charithravum bhooma bhoomi shastram ella ariyam and now god is leading and ipo devam naikkugayana a 15 day journey turns out to be a 40 year journey 15 divasathu theerkavuna yatra 40 varsham nindu nilkuna yatrayayi maari now put yourself in that shoes ningale adinagathu nitte if you didn't know the way to 15 or you didn't know the way that you could reach in 15 days then you will ask god ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള വഴി ഇന്നതാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇഫ് യു ന്യൂ ദ വേ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ഗോഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ ട്രിപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്കത് കടക്കണം ദൈവം അത് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പോകാനുള്ള വഴി അറിയാം ദൈവം അവനെ നാൽപ്പത് വർഷം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനാറാം ദിവസം നിയോഗം വിട്ടിട്ട് ഓടിയേനെ What is this God? Oh, this God is not God. I know better than God. I know better than God. But this man, this man, 40 years, 40 years, and in the middle of that wilderness, in the middle of that wilderness, and in the middle of that wilderness, when he cannot understand what God is leading, when he cannot understand what God is leading, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, very long route, when God is leading in a very, നിങ്ങൾ അതാ മേപ്പട് ഭൂപടം നോക്കിയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് കൂടെ കറക്കി 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 നാൽപ്പത് വർഷം യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് 
ചെറിയ ചെറിയ വളവും തിരിവും ശരി ഓക്കെ ഡേസ് ടു ഫോർട്ടി ഡേസ് ഇസ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വന്നത് നാപ്പത് ദിവസം ആയാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്ര നാൽപ്പത് വർഷമായി മാറിയാൽ എന്താണ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ജേണി ആ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ ഹി പ്രേസ് ദിസ് പ്രേയർ അദ്ദേഹം He prays this prayer. Avan ee prarthana prarthikkugayana. Lord, kartave, if your presence does not go with me, ang angada saanithyam ennodu kuda porunnilla engil, do not take me from here. Yangala ibidannu porappaduvikkerude. That is living sacrifice. Adana jeevanulla yaagam. Submitting to God's providence. Daivathinte karidalnai thangale thanne kodukkuga. God you know better. Devame nenak nannayittu ariyam. I don't understand. Enikku manasilagunnilla. I really don't understand what is going on with my life. Ende jeevathil sambhavikkunna kaaryangal endanu enikku vastavamayum thirichariyan pattunnilla. In my human eye I think you are leading me in a very very hard path. Manushya kaalchapadil njan manasilakkunnathu nee enne valare kadinameriya valigalilude kondu povugaya. It seems like I know a better way. Enikku idinekkal nannayittu oru vali ariyam ennu enikku thonunnu. But sometimes I'm so forced to switch on the GPS and check for myself. GPS on cheyal nammada valigala nam parishodhikkaga oralu. And if I ever I switch on the GPS, avan switch GPS switch on cheyumbo. My mind says you should be kidding me that you're trusting God so much he is completely leading you to disaster. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. വലിയ നാശകരമായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But yet I see but ennalum njan kaanunu and believe in my heart ende hrudayam kondu njan vishwasikkunu but your ways are not my ways ninde valigal ende valigal alla your plans are not my plans ninde vicharangal ende vicharangal alla and i completely surrender njan enne poornamayi samarpikkunu as a living sacrifice jeevikkunna jeevanulla oru yaagamayi samarpikkunu i can run out of this ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കായി അവൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മോശ സമർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റം നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അത് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു കാനാനിന്റെ അതിരിന് ഇപ്പുറത്തെത്തുമ്പോ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു പശക് ഫോർ നൈൻ മന്ത്സ് and i have no count of how many mistakes i have made 9 maasam or pastor irunna po etra tette ennu enikku ennam illa so many foolish things oru vaadu vittithangal so many foolish words oru vaada vittithamaya vaakkal but this pastor 40 years of ministry and god could point out only one mistake pasha ee pastor 40 varsham susrusha cheyunu ore oru tette pulliyada bhagathunnu undayi god said speak to that mountain കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ പർവ്വതത്തോട് സംസാരിക്കുക ദൈവത്തോട് യാചിക്കുക just avada poi onnu sandarshikkanulla avasaram mathram madi one tour oru cheriya oru let me just put my legs inside and come out ende kaalukal avana onnu vechittu varan god says don't ever talk to me about this again ee kaaryatha ennodu samsaarikkirudu you know it feels so hard right ningal chindichu okay adu adu oru valiya kadinamaaya kaaryam aayirunnu adhe paavam ayya valare sagadavikkapadanda kaaryam what sad ending etra dukkagaramaya avasaram i always thought about that nam eppolum adanu chindikkaru but then i i change my perspective ennal ende kaalchapaadu njan avada maati my perspective is this ende kaalchapaadu idana for god even that one mistake was such a huge mistake because it was moses ee cheriya tette 
ദൈവത്തിന് അതൊരു വലിയ തെറ്റായി മാറിയത് അത് മോശയായത് കൊണ്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഗോഡ് വാസ് ലൈക്ക് മോസസ് ഇഫ് എനിബഡി എൽസ് ഡിഡ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ഹവ് മൈൻഡ് ഇഡ് ഇറ്റ് ദൈവം ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാം മറ്റാരും ഇത് ചെയ്തിരുന്നാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ആരൻ ഐ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗൈ ആരോന അഹരോന ആണെങ്കിൽ അത് വിഷയമല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മീരിയം ഐ നോ മീരിയം ആണോ ഓ ഞാൻ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അത് മോശ you are someone who gave yourself as a living sacrifice nee ninne thanne jeevanulla yagamai samarpicha aala for me this is too much to bear enne sambandhichu idu enikku sahikkan kariyunnadinu appuramaanu even us there are a lot of people who talk bad about us namme kuriche ottiri aalukal vendatha karyangal paranjunnirikka not every word hurts us ella vaakkalum namme muripaduttarilla but there are some people who are very close to us ennal namukku et ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ചിലരുടെ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ നമ്മെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചേക്കാം അതേ അവസ്ഥ മോസിസ് മോശ ഐ ഹാഡ് ഹ്യൂജ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫോർ യു നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഗാഡ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇസ് ഇവ ഒരു ഒരു നാൾ സൺഡേ സർവീസ് വന്നാലേ പോകും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പലരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആ ഞായറാഴ്ച ആരാധനക്കെങ്കിലും അവൻ വന്നാ മതി എന്ന ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ ചർച്ചിൽ വന്നല്ലോ ഞായറാഴ്ച മോശയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ചെറിയ തെറ്റ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ തെറ്റായി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ ജംപിംഗ് അത് ചാടുമ്പോ or when it is shaking its head adinte thala kulukumbo nobody will take a picture aarum photo edukka it is not a big news adoru valiya vaartha alla but when it is a sacrifice ennal adu yaga pidathilekku varumbo just imagine it is shaking there aa vyathyasam ningalum tirichirunje everyone is taking a picture of it how 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 something that is like almost dead you know how something that is already cut how something that is already broken how is it moving ഈ മുറിക്കപ്പെട്ടത് നുറുക്കപ്പെട്ട യാഗവസ്തു അകത്ത് വന്ന് ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കും എങ്ങനെ ഈ യാഗപിടത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ഒരു യാഗമായി മാറുമ്പോ ഈവൻ യുവർ സ്മോൾ മൂവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇളക്കം പോലും ഒരു ചെറിയ അനക്കം പോലും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ദൈവത്തിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് I present myself as that kind of a living sacrifice. Yes, enna thanne atharathil oru jeevanulla yaagamai devathinte munbil samarpikkunu. That is meaningful worship. Adana buddhi paramaya buddhiyulla aaradhana enna arthapoornamaya aaradhana. Can we just stand up together on our feet? Namukku oru mechelinettu nilkamo.